असलम फ्रेंड्स एन टी एस टेस्ट गए तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स वन सेकेंड एस एस टी मैथ फिजिक्स के लिए जिसका फिजिक्स का जो पार्ट है इसके चंदीम से क्यूज जो मैंने पास पेपर से लिए है तो लेस इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 45 है द स्पीड ऑफ साउंड एंड ईयर इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ईयर में ये किस चीज़ की फंक्शन होते हैं ऑप्शन ए कहते हैं ये वेवलन का फंक्शन होता है ऑप्शन बी कहते हैं फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन सी कहते हैं टेम्परेचर का जबकि ऑप्शन डी कहते हैं ये एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है जैसे कि आपको मालूम है कि ये स्पीड ऑफ साउंड ये इंक्रीज होता है विद द टेम्परेचर और इसका जो वेलू है इंक्रीज पर डिग्री जीरो मीटर पर सेकेंड होता है ये टेम्परेचर के साथ इसके जो अगर फोर डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ये इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स A violin plays a multi line and is then joined by a second violin playing at the same intensity in a repeat of the same multi. A violin है जिसको बजाया जा रहा है तो ओ जिसके जो sound है इसके साथ हमने एक दूसरे violin को भी playing कर दिया at the same time. तो ये question कहते हैं which of the following physical parameter has double? तो इनमें कौन सा parameter इन option में इसका double होगा? तो option A कहते हैं इसका violin double होगा. Option B कहते हैं frequency double होता है. Option C कहते हैं intensity. जबकि ऑप्शन डी कहते हैं टाइम पीरियड अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ और टाइम पीरियड इसका जो रिलेशन तो डिवाइस के डिवाइस के साथ होता है तो अगर हम डबल ये डिवाइस को डबल करते हैं तो इसका जो ऑप्शन सी है ये इंटेंसिटी डबल हो जाता है इसका वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड ये इस डिवाइस के साथ मुंसलिक होता है इसके वायर पर डिफेंड करता है तो यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं होता जस्ट सी इंटेंसिटी डबल हो जाते हैं Now question number forty seven. What is what should be the length for a simple pendulum having a period of one is? अगर एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड एक सेकंड है इंस्टॉल एट जियारत और इसको इंस्टॉल किया है जियारत में उस अल्टीट्यूड एट आठ हज़ार मीटर जिसका जो अल्टीट्यूड है इट मीन समंदर से जो हाइट है इसका ये आठ हज़ार मीटर है द व्यूल ऑफ द जी तो जी हमें मालूम है इंक डिक्रीज होते जाता है तो नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये जी की व्यूलो बन जाएगा तो टाइम पीरियड अब क्या होगा तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये वन सेकेंड है इस तरह जी तो गीवन है अब हमारा टारगेट जो है ये एल को फाइंड करना है इस टाइम पीरियड इस सारी जो ये जो फैंडुलम है इसका लेंथ मालूम करना हमारा टारगेट तो टी इज इक्वल टू टू फाइव एल बाई जी अंडर द रूट दिस इज द फार्मूला फॉर द फैंडुलम तो यहाँ पर हमें एल को कैलकुलेट करने के लिए इसको स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वेयर करने के बाद इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने के बाद ये फार्मूला बन गया अब यहाँ पर आपने इस तरह करना हो कि यहाँ पर जी टी और फाइव की वील को जस्ट फोट करते हो तो यहाँ पर जी की नाइन फाइन टू फाइव T की वैल्यू वन होल स्क्वेयर फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइव फाइव होल स्क्वेयर एंड देन जस्ट इसको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो यहाँ पर एल की वैल्यू जीरो पॉइंट टू थ्री फोर मीटर बन गया तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई करेक्ट है जीरो पॉइंट टू थ्री मीटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट Heat is defined as a transfer of energy across the boundary of system and its surrounding due to. Heat uh, ये transfer होता है uh, ये transfer of energy है actually across the boundary of system uh, to the surrounding. तो ये heat flow करता है only due to the um, option A कहते हैं difference in pressure, difference in temperature, uh, difference in number of molecules, difference in volume. तो ये only heat can flow in the form of energy when there is a टेम्परेचर डिफरेंस तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है नाउ इन अदर क्वेश्चन इज फिफ्टी टू द नॉर्मल लाइन टू द सर्कल एज इस सर्कल को आपने नॉर्मल लाइन को ड्रा करना होगा तो इसके लिए जस्ट अ मैथमेटिकल प्रोसेस है लेट इसको जस्ट आपने हमको फॉलो करना होगा तो यहाँ पर ये है मैथमेटिकल प्रोसेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये गीवन है इसके साथ ये पॉइंट भी गीवन है अब आपने करना होगा कि जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ये आप इसको इसको जस्ट वेरी सिंपल है ये सब तो एक्स स्क्वेयर के जो डेराविटिव है ये टू एक्स है इस तरह वाई स्क्वेयर के डेराविट है टू वाई डी वाई बाई डी एक्स जबकि ट्वेंटी फाइव के डेराविट इक्वल टू जीरो है अब यहाँ पर आपने डी वाई बाई डी एक्स को जस्ट इसको एक्स साइड पर लेना है तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बाई वाई के इक्वल होगा ये जो डेराविटिव है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को 
ये स्लोप ऑफ टेंजन लाइन को रिप्रेजेंट करते जो तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू टू फुट कर दो जबकि वाई की वैल्यू को थ्री फुट कर दो तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजन लाइन अब लेट हम इस तरह करते हैं कि जो नॉर्मल लाइन है ये एक्चुअली परफेंडिकुलर होता है टेंजन लाइन को तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन को हम मैं कहता हूँ यहाँ पर एम अब यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे साथ कि अगर टू लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा ये इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होगा माइनस वन का अब आपने एम टू को मालूम करना है तो एम टू इजिकल टू माइनस वन बाई बाई एम वन आप जस्ट यहाँ पर इसको फुट कर दो तो आपके साथ एम टू इजिकल टू थ्री बाई टू अब लाइन के लिए जो इक्वेशन होता है ये वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की बराबर होता है आप यहाँ पर जस्ट वीलू को वाई वन की वीलू यहाँ पर टू है सारे थ्री है जबकि एक्स वन की वीलू टू है और हमने स्लोप को फाइन किया जो इस केस में ये एम टू है और इसकी वीलू थ्री बाई है जस्ट इसको फोट कर दो और रियर कर दो आपके साथ यही रिजल्ट होगा ये रिजल्ट करेक्ट है जो ऑप्शन ये ऑप्शन पेपर में गिवन नहीं है मीन ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है मुझे कोई शक नहीं है तो ऑप्शन पेपर में मौजूद नहीं लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरह नहीं ये ऑप्शन डी नियरली करेक्ट है ना क्वेश्चन नंबर 53 द मैट्रिक वन फोर माइनस सेवन सिक्स ये एक रो मैट्रिक है जिसका ट्रांसपोज दिया गया है अब ये क्वेश्चन कहते हैं ये मैट्रिक सेंगुलर है जबकि ऑप्शन बी कहते हैं ये नॉन मैट्रिक है ऑप्शन सी कहते हैं ये रो मैट्रिक है इस तरह ऑप्शन डी है ये कॉलम मैट्रिक है अब आप और करते हो तो आपको मालूम होगा कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक ऑपरेटर है जो रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करते हैं रो में तो अगर आप यहाँ पर और करते हो तो अगर इसका ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये एक रो मैट्रिक है तो ये कन्वर्ट होगा कॉलम में तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है नाउ क्वेश्चन नंबर 54 द वीरू ऑफ फोर पिक्टोरियल एंड टू जीरो पिक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो पिक्टोरियल अगर आप फोर पिक्टोरियल और जीरो पिक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं जबकि जीरो के टोरल के को इस पर डिवाइड करते हैं तो आपके साथ रिजल्ट क्या होगा अब पूर्व ये ये जो जीरो पिक्टोरियल है ये ऑलवेज इक्वल टू वन होता है जबकि फोर पिक्टोरियल इक्वल टू होता है फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन तो अगर ये दोनों वन वन है तो ये तो ऑलरेडी किसी को मल्टीप्लाइड कर तो वो तो रिजल्ट वही देगा जबकि फोर पिक्टोरियल फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन भी इक्वल होता है जिस ट्वेंटी फोर का तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर जरूर दबा दें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो